Well, hello, good evening. Welcome. Hello, good evening. Welcome. Good evening. Hi, good evening. welcome, welcome. All right. We'll hello, back. teacher. Hi, hi, how are you? Everything good? Yeah. All right, great. I'm so great. tired. But <laughs> I'm here. All right. Excellent. We'll begin here. <clears throat> Teacher, you reviews my homework. I sent it off the group. I am the I am sending uh I sent it here or fourth. Which one? Uno de los primeros de los que le mandé. The the one from the one in the group? Yeah. Okay. Hmm. I thought I did. See, I, I remember checking it. Which one is it? Let me see. Sí, te lo te lo revisé, Marco. No lo, quizá no lo has visto. All right. Ah, all right, all right. All right. Yeah. Okay. Thank you. So, yeah, ahí, ahí te di las observaciones. Incluso está en el grupo. Ah, all right, all right. All right. Hey, a reviews. Ya, yeah, a todos se los revisé. Okay, okay. Thank you. All right. So, yeah, I think it was like, um, See, it was, yeah, you're like the, let me see, yeah, eran como tres observaciones. Okay. All right. Let me see. Okay, class. Hello, everyone. How are you? Everything good? I hope you saw, espero hayan visto las correcciones que les hice, right? And I checked them today, las que mandaron al grupo y las que me mandaron individual. There were some, some things, and some were like um, misspelling, que fallaron en, en escribir la palabra correctamente, right? Recuerden que yo les mandé la, la captura al grupo. So some people, you know, I, I verify everything, trato de revisar todo, si I misspell words or something like that. Eh, algunos no ponen el apostrophe cuando hacen una contracción, eso es importante. Si van a contractar palabras, tienen que poner el apostrophe. All right. Cuando ponen el don't, no nomás es D-O-N-T, you have to put the, the apostrophe arriba, right? So remember that when you write this, cuando ustedes pongan don't, lleva una apostrophe, this part right here, right? Apostrophe, right? Eso significa que está usted contractando la palabra en vez de escribirla toda, right? Do not in contraction, right? All right. So if you're going to contract, Put the apostrophe. Si no van a poner la apostrophe, entonces escriban a toda. Okay. That right. is two ways. And some of you, la palabra coffee is like this. All right. Uh, double E. 
Bravo y yes. Incluso ahí está en la captura que yo les mandé antes de la actividad. Ahí está. Number seven. Number seven. Ahí pueden ver. It was the. Let me see. Which one was it? It was this right here. Let me share. This era la de ayer, the one that I. Don't worry. Listen. Let me see. Okay. So I verified the, as you can see right here. Yeah. The this stuff. Right, as you can see it right here. Let me see. Aquí está la palabra. Right, with double E. C O F F E E. Right. Yeah. And as you can see, todas llevan contraction, right? Don't, 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 don't. And let me see, what was the other one? This one, right? Que le había dejado esta. Right, B and C. I want to, re I want to, I want to tell you that. Let me see. Okay. On letter B, it says it's important not to smoke. Right. It's. Important not to smoke, right? So, a, remember the structure, right? Ayer les había dicho la estructura, right? Primero verificamos si es negativo o no, right? Muchos sí lo, de, lo determinaron que sí, right? Por lo que vemos aquí que hay un negative, right? So, vamos a utilizar el don't, right? Don't. No, el doesn't. No, el didn't. Don't. Esta es la única que yo les he enseñado. Don't. Luego, ¿qué sigue después del don't? ¿Qué es lo que seguía después del don't? ¿Un qué? Verb. Un verbo. Yes, a verb. Ver. ¿Cuál es el verbo aquí? Smoke. Very good. Smoke. All right. Tuvieron varios que pusieron el to. El to no es un verbo. All right. Es una preposición. So, aquí puede ir la preposición porque es una oración completa. Right? Es importante de no fumar, pero aquí nomás decimos no fumar. No de fumar, no. Right? Don't smoke. To es una preposición, por lo cual no pudiera ir aquí porque la estructura es el verbo. Y cuando no hay un cuando no hay un, un negativo, empezamos con qué? Marco. Hello. Cuando no es negativo, ¿cómo empezamos la oración en imperativos? Uh, eh, need to más base. No, en los imperativos. Okay. 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 Estaba okay. escribiendo. All right, Juan, do you remember? Juan Francisco Rodriguez? Uh, Fear the bear. Very good. Excellent, right? All right. Good. Excellent. Thank you. All right. So, por la C, dice, make sure you drink plenty of water. So, vamos a empezar primero. Si no hay negativo, drink. vamos a empezar con el verbo. Exactamente. Very good. Drink plenty of water. Ya lo demás si sí podemos escribirlo. Lo importante es que vamos a iniciar con el verb. I mean, with the verb right here. Right? With the verb. Y si hay un negativo, lo ponemos y después empezamos. With the verb. With the verb. Y en estas palabras, pues el verbo termina la oración, por lo cual aquí terminamos. Right? Si tuviera algo más, lo podemos agregar. Pero lo importante es la estructura. Siempre el imperativo 
a CDN. All right. So remember that. But for the most part, for la mayor parte, you did very good. You did very good. And uh, just that observation para demostrárselo aquí en la clase. Okay. Now, in cuando vemos rótulos, así van a estar. Ahora, en la actividad de ayer, ¿qué le agregamos antes cuando uno está como en un trabajo o una área ya administrativa o, o en reuniones? ¿Qué le ponemos antes en los imperativos? Lo que miramos allá. Please. Please, right? Por favor, please, right? En eso siempre se les puede poner siempre. Please, please, please. Very good. Very good. Let me see. Okay, that was yesterday, right? So era lo de ayer. Today we're going to continue with the topic. Do the activities that are in the in the manual, and we will continue. We will continue. All right. Hello, Trinidad. How are you? You doing good? All right. Great. All right. So we have here everyone here. Hello, Julio. And those Hello, are, teacher. All right. Hello. Los que van entrando ahorita también. Hello, Lisette. And David Rivera. Hello, Hello, teacher. Hi, welcome. And to the rest Hello. of Hello, you. Teacher. All right. Jonathan Oscar Coreas and the rest that have their cameras on. Jose Daniel Argueta, thank you for joining. And the rest. Now I'm going to begin with the attendance. Let me see. Hmm. Okay. Mm -hmm. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Adrian de Jesus Machado. Okay, todavía no answer. Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. Okay, thank you. Okay. Te llamaron ayer, ¿verdad? Hoy te llamaron. Sí, hoy. <laughs> hoy me llamaron. All right. Aquí veo la, la notificación al lado de tu nombre. Es que como, como los minutos no llegaron a un, a un porcentaje. Entonces, quizás por eso te llamaron. Veo aquí que nomás tenías 59 minutos exactos conectados ayer. Por eso te llamaron. Ok. Let me see. Daniel Márquez. Present teacher. All right. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Ok. No answer. Alejandro, Alejandro, Hi. te sorprendiste, sí. te sorprendiste que te haya llamado. Sí, me sorprendí. Sí, como te digo, ellos tienen, en Zapor tienen monitoreado los minutos que se conectan, para que veas. Sí. Ay, quizás te han de haber dicho, ¿por qué nomás se conectó por 59 minutos? Y me preguntaron. Y a ver, para que vean los demás. Ay, aquí lo estoy viendo al otro computador. Ay. Al mismo tiempo le, le, le llamaron a Oscar. <risa> yeah. También, también. Uh, uh, yeah, so, uh, Oscar, a, mí en el, a mí en el módulo 1 me llamaron también, right, decir, un so. día que, que aquí había mucha bulla, entonces yo enojado me desconecté porque no podía. Entonces me llamaron y me preguntaron qué qué pasaba. ¿Qué, qué, qué pasó pues? Si ¿Qué pasó? Que, ajá, sí, eh, what happened? Ah, yeah, nada, nada, yeah, nada. Yeah, yeah. sí, no, sí, no. Yo I, I cra I'm crazy, I'm crazy. I'm crazy. I'm crazy. Do you need the police? Lady? <laughs> Do you need? All right. Uh, sí, aquí veo también para Oscar Coreas, right? Ajá. Aquí veo, Oscar Corea, tenías ayer exactamente 85 sí. minutos, ¿sabes? Right? También, sí. All right, let me see. Ok, Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía, ok, no answer. Gustavo Alberto Montepec. 
present the jury. All right, great. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Jose present. Daniel Argueta. Present. Okay, thank you. Jose David Rivera. Present teacher. Thank you. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Okay, no answer. Let me see how to put this microphone. Juan Francisco Rodriguez. Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Marino. Present. Okay. Present. Okay. Thank you. Marco David Velasquez. Present teacher. Thank you. Misael Rivera. Present teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present. All right, thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Thank you. Rosa Lisset. Present. Thank you. And Victoria Maria Vasquez. Present. Okay. And Jessica Fuentes. Present. Okay. Hello, Jessica. Hello. Hi, you, you already finished all the work from yesterday? Okay. <laughs> all right, great. Great. All right. Alguien, alguien trabaja con Adrian? Adrián de Jesús? Machado? No? Okay. Bueno, qué lástima. Okay. Bueno. All right, class. Today we are we are going to do the activities that are in the manual and we are going to do some activities, speaking activities. Hoy van a hacer un poquito de escritura, a little bit, a little bit of writing and speaking, all right? Y analysis, analysis crítico, critical analysis or critical thinking. So be ready, right? Be ready because tomorrow we are going to do reviews. Mañana es el día de review. We're going to do time. We're going to look at the, hay un calendario ahí que tienen también. We're going to do that tomorrow. And um, be, be ready. And I hope that you're doing the homeworks. Espero estén haciendo las tareas. And have, have it finished by tomorrow, right? Tenerlo listo para mañana, incluso el examen. Have it My finished, team. all right? So, quiero ver esos mismos resultados como la semana pasada, all right? No quiero que me estén llamando de administración porque eh, yo lo que voy a decir es que yo les, les dije que lo hicieran, right? Teacher, para mañana se tendría, para mañana se tendría que tener ya el examen. Se tendría que terminar todo hecho para las 12 de la noche. All right. So les estoy diciendo desde hoy. All right. Si ustedes se pasan de esa fecha, les garantizo que lo van a contactar de administración y todo queda registrado. All right. Teacher, teacher, you know, check my word. Mm, I haven't, uh, I haven't looked. Pero miré algunos que sí han completado, right? Algunos ya prácticamente ya hicieron casi todo, right? But um, I will check it tonight. Ya para mañana lo, tenía, lo tendré actualizado, all right? So if you're doing good, si ustedes saben que ya lo hicieron, felicidades. Eso es lo que quiero para todos, all right? I don't want, no quiero que para el sábado ya tenga que hacer un listado. Ok, no es, no, no me agrada hacer eso, right? 
aunque si alguien dice, bueno, me está obligando a hacerlo, a ponerle una lista, eh, bueno, ahí se contactarán ustedes con administración. Eso es lo que no quiero, right? Yo no quiero que pase eso. Ni ustedes, al final. Right? So, please, es un requisito que se tiene que hacer. Ok, so just do it and everything will be good. Y todo saldrá bien. Everything. Así como la semana pasada. Eso es lo que quiero. Lo mismo la semana pasada. Así. Que para el sábado. Yeah, I didn't have to. No tenía que hacer una lista. I didn't receive no. No. Eh, Mr. Henry, por favor, verifique la lista ahí que hay unos estudiantes. Yo tengo que estar ahí. Right? Y no. No me gusta hacer eso. Créanme. All right. So. Just do it by tomorrow. Now, um, I'm going to share with you here, all right? As you can see, here's a, prácticamente algunos de los nuevos formatos que tenemos que utilizar, all right? So, as you can see, we have here, What is the topic here, um, Lisette? What is the topic? How to need to. All right, very good. Have to, need to. Very good. The, this is a topic that's basically, prácticamente son los dos días, today and yesterday. And we will continue by tomorrow to do some more practices tomorrow, everything. But this is what we are going to be focusing on today. All right? So, hoy vamos a enfocarnos en el manual. We will do a lot in the manual. Because yesterday we started, but we didn't finish. All right? We didn't finish. Y este tema de dos días. All right. So, let's continue. What is today's date? What is today's date? Julio. Julio. Okay, Tuesday. Julio. Okay. Thursday, June 1st, 2021. Okay, cerca. Please said. Thursday, June 1st, 2021. Okay, put it more cerca. All right. Cerca. Juan José, teacher. Juan okay, José. Marco, luego Juan José. Go ahead, Marco. Thursday, July uh, 1st. 2021. Very good, very good, very good. Juan José. Thursday, July 1st, 2021. Oh my God. Very July. good, very good, very good, right? Very good. Juan Francisco Rodriguez. Thursday, July 1st, 2021. Very good. Jessica. Thursday, July 1st, 2021. Very good, excellent. Jonathan. Today is Thursday, July 1st, 2021. Very good. Trinidad. One more try. Okay, okay. Trinidad. Thursday, July 1st, 2021. Okay, very good, very good, Trinidad. Okay, um, Julio. Thursday. You, July 1st, 2021. Very good, 21. very good. Yeah, all right, great, great. All right, Lisset, one more time. Thursday, July 1st, 2021. Yes, I see, very good, very good. Um, Oscar Coreas. Thursday, July 1st, 2021. All right. Okay, let me see. 21. Okay. Uh, Jose David Rivera. Thursday, July 1st, 2021. Very good, very good. Let me see. Daniel Ernesto. Thursday, July, July sorry. First, change in one. Okay, one more time. Thursday, July, first, change in one. Excellent. Very good. Very good. Very good. Jose Daniel Argueta. Today is 
Thursday, July 1st, 2021. Very good, excellent, excellent. Misael, Misael. Thursday, July 1st, 21, 21. 21, 21, mm, okay. Victoria. Thursday, July 1st, 2021. Okay, very good. Misael, one more time. Thank you. Thank you, Victoria. Very good. Misael, one more time. Oh, sí, correctamente. Thursday, July 1st, 2021. No, 2021. Eso, very good, very good. 2021. Oh, puede decir 2021, right? Very good, very good, Misael, very good. Alejandro. Thursday, July 1st, 2021. Very good, very good, excellent, excellent. Alguien más that I didn't call that would like to say it? Oscar Ramirez. Okay, Oscar Ramirez. And today is Thursday, July 1st, 2021. Okay, 2021. All right, very good, very good. Excellent, good job. Good job. That is today's date. You're doing much better. Mucho mejor. Very good. And today's Thursday, July 1st, 2021 or 2021. And today's class is number nine. La clase número nueve. Right? We are beginner two. Beginner two. Right? Significa el módulo dos. Beginner two. And this is my name. I'm your facilitator, Mr. Henry. Okay? Or teacher Henry. Now, right, that's how you spell my name. Let me see. So we will continue. And we're going to continue where we left yesterday. Right. Here is what we were working on yesterday. Ayer, right? We were doing, we didn't finish. But we will continue today. Let me see. Para empezar ya fresco, fresh. Um, who wants to start the email? Ya Jonathan lo leyó ayer, but let's, let's do it fresh today. Who wants to read it? ¿Quién lo quiere leer desde el inicio? From, who wants to read it? Dígame su nombre. Marco. Okay, go ahead. Julio. Uh, <clears throat> From Daniel Ruiz at Travers.com. Very good. Subject. Very important. Tasks for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need I really need you to uh, I really need you to contact the first three potential custom, customers. Customers. And the lies, come? Customers. Sorry? Customers. And the lies from the list. Mr. Uh, in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. Three hours days. each day. Days, con la S, three days. Uh, three days. Uh -huh. Very good. To Very do good. it. Three hours each day. Very good. Thank you, Marco. Very good. We're going to stop right there. Very good. So here, like I told you yesterday, you have something here. Can you say you have three days to do it, right? You have three days to do it. Three days to do it. Right? And three hours each day. Okay. Thank you, Marco. Let's continue well, with um, Trinidad. Trinidad, okay, mm, Trinidad, one, two, three, okay, Lisette, continue, please. Call the new client. Client. Client from the last three quit and hide. And give. Ten, and give, then, 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 
catalog. Okay, catalog, catalog. Catalog. Mm -hmm. Information for you. You have today to do to do it. Okay, two days. Two two days to do to do it. One or each day. Okay, very good, very good. All right. Remember that when you have cuando tenemos el it aquí se pronuncia como et. Okay. It. You have two days to do it. To mm -hmm. do it. Como que se une. Okay. To do it. Eso. Very good. Very good. Let me see. I have Marcos. You have the link to the homework. Mm. Oh. The link to the homework. Yeah, ¿Cómo se llama? Eh, es que no encuentro para hacer las tareas y, la, y, el, y el examen. Mm, okay. Well, uh, I don't know. It's in your email. Está en, tu, en su correo. En su correo electrónico. Eh, el mismo link cuando, cuando entró, cuando lo hizo la semana pasada. So it's in your in your email. Okay, let's continue. Teacher, teacher yeah, it's in the, in the homework. Okay, uh, if you did it, if you did it, then. Uh, uh -huh. Pero, ¿dónde encuentro el examen? Ahí mismo en la plataforma. Ahí mismo está abajo. Abajo dice midterm exam. Midterm. Uh, okay. Bueno. Ok, lo que voy a hacer ahorita cuando terminemos esta actividad, los pongo en breakout rooms, yo voy a abrir la plataforma, ok, y, y les voy a enseñar allí, ok. Bueno. Ok, no problem. Let me see. All right, let's continue. Who wants to read? Go ahead, Juan, ya que tiene el micrófono ahí. Then. Juan Francisco. It's very, it's very important to send the two la ladets. Latest? Uh, latest? Says, says report on May 26 and they write a new welcome letter from for the new customer. You have one day to do it and uh, for hours. Okay, to do it. To do it. Do it. To do it for hours. Okay, very good, very good. Hay un pequeño aquí, no lo entendí bien, let me see, entre. Ok, ¿ven esta palabrita aquí? ¿La pueden ver, clase? The right. Ok. And the right. Tiene que haber una N allí, and then, right, y luego escribir un nuevo, ok. Then, póngale una N allí, corríjalo por favor. And then, póngale una N, tiene que ser así la palabra. Then, así como está en la pantalla, no di then, then, donde teacher, all right, continue, Juan José Conrado, teacher, don't, don't play the page, donde, donde era teacher. En la, en la página esta que empezamos ayer. ¿Cuál I'm página es? The base. ¿Ah? Final basic. Ok. Eh, ya no, ten, no estoy entendiendo. Juan José, ajá, ¿qué quieres saber? ¿Cuál, sí, es que, la... do, cuál, ¿Cuál era la palabra que llevaba la N? Donde dice D. Ten. Aquí. Okay. Ah, ok. Es que se ve muy pequeña la pantalla. Ok, right here. Right. Yeah, yeah, right. teacher. Gracias. All right. So put the end right there. All right. Put the end right there. Mejor? Yeah, better. Okay, great. So it's right here. And they say the I right. put the end then. Okay. All right. Yeah. Let's continue. Jessica. Finally, visit two stars. 
in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Okay, organize your week. And then? Thank you, best wiggers, Daniel Ruiz. Very good, Daniel Ruiz, right. So here, what do you think, right? Hay varios puntos aquí. There are four. Hay cuatro, four things that you have to do, four tasks. And can you read the instructions again, please? Um, Juan Francisco Rodriguez, puede leer las instrucciones, please. Five words, read the email, and organize the activities. Guadalupe needs to buy importance. To do. To do, uh, need to do by importance. All right, very good. So, aquí es organizar, organize the activities. There are four. Hay cuatro actividades principales. And you need to organize based on what do you think sean las necesarias basadose en la importancia. Which ones do you think are the most important? All right. Uh, do you think contactar a los clientes principales, llamar a los nuevos clientes nuevos, uh, mandar una carta de los reportes recientes, latest, esta palabra, latest, significa recientes, right? The latest sales reports, las, los reportes de ventas más recientes. Or visit, visitar las dos tiendas en Santa Tecla. Which one do you think, en qué orden, basado en la importancia, based on the importance, do you think should be first, second, third, or fourth? Ustedes van a colocar aquí, hay cuatro aquí, cuál es la más importante, la segunda más importante, la tercera más importante, y la última, que sería la menos más importante, right? So this activity, you're going to do it in pairs, okay? Esta actividad es basada en reading, en lectura y escritura. All right. So this one, you're going to do it in pairs. I'm going to put you in breakout rooms. Lo voy a poner en breakout rooms, en pares. Y quizás alguno tenga tres. All right. So así va a ser esta actividad. And you can see it on your, on your manual. Right. Ahí lo tienen en su manual porque ayer lo empezamos. Page 25, en la página 25 de su manual. Page 25. All right. So, and then, vamos a hacer la 26. So, vamos a ir en ese orden. So, be ready. I'm going to put you in breakout rooms. Any questions? Alguna pregunta, alguna palabra que no entiendan? Eh, ya les dije que aquí es then, right? Then. Y luego escribir un nuevo, una carta de welcome de bienvenida para los nuevos clientes. Right. Es ten, teacher. Then, luego, ¿Sí? luego, luego, ok, y, y luego escribir una carta de bienvenida, welcome, a los nuevos clientes. Y aquí les da la fecha de, de que debe cumplirlo. We have one day to do it. Aquí dice, you have two days to do it. Y esta dice, you have three days to do it. So, enfóquese también en, en lo que dice aquí, que tienen tres días para hacerlo, dos días, cuatro, un día, o lo que sea, o dos días. ¿Cuál piensa usted que es la más importante basado en la escritura? Based on the, on the writing, what do you think? So, I'm going to put you in breakout rooms. Let me see. Mm -hmm. Okay. Voy a quitar esto de la pantalla porque ahí lo tienen en su mano también. Right. So, right. be ready. You have it on your manual. Let me see. Este es escrito. So you have to write it. So aquí cada uno lo va a escribir. 
everyone is going to write it, todos lo van a escribir juntos. Si uno decide que una es más importante, basado en la literatura, todos van a escribir eso. Ok. Let me see. All right. Breakout rooms. Any questions? No questions? Ok. Ok, one, two, three. All right. Hello, teacher. Ah, uh, yeah, I saw your message. I saw your teacher, message. Por eso entré porque dije yo no sé si tendré luz o, o what. Ah, es que tengo un problema. Ya son tres veces que voy entrando que me fue la luz. Okay. All right. Eh, está cayendo un tormentón y, <laughs> y ya me, apagó, me dio tres apagones y rápidamente me conecté otra vez porque si no es con el teléfono es con el wifi, pero ahorita ya me conecté con el wifi otra vez All right. so I hope you're doing the activity, you have a few minutes to do it All right. remember la clave está en los paréntesis los paréntesis All right. Ahí pueden determinar cuáles son los, los más de, de sugerencia y cuáles no. Los, o sea, lo más importante. Right? So, ahí póngale ojo ahí a los paréntesis. ¿Ok? Sí. Pueden determinar okay. cuáles son los más importantes y cuáles no. ¿Ok? Bye. Okay. Hi, teacher. Hi. Una question. Yes. Eh, ¿Lo puedo hacer en español? Sure, you can ask me. But if you can do it in English, you'll be much better. Bueno, el orden el orden para para ponerlas es según como parece aquí vamos a poner el orden como una oración. Sí. Según según como está allí y recuerda lo que les dije al final, el énfasis, el enfoque está en en donde están los paréntesis. Si ustedes ven ahí en los paréntesis, algunos tienen una, una mayor urgencia que otros. 
Right? So ahí está la clave. All right? So ahí de ustedes okay. que analizar bien esos paréntesis y decir, hmm. So, por ejemplo, Alejandro, for example, okay. if I tell you, right, or if I tell Daniel, Daniel, yo necesito eso para mañana. O oh, les digo, oh, and, for example, I need a report tomorrow. You have one day to do it. Or I tell you, Daniel, I need the attendance in three days. ¿Cuál es la, cuál es la más urgencia? ¿La que de acá hemos ahorita o la anterior? La anterior. Exactamente. Very la good. Right, yeah. I need it tomorrow, right? Entonces, ustedes van a hacer lo que si el jefe le dice que para hoy o para mañana es la más la más uh, urgencia, right? All right. So, then you have to um So, si ustedes lo van a poner, you will have to say en qué tenso. Si ustedes lo están diciendo, sería en primera persona, segunda o tercera. En tercera. Exactamente, exactamente, third person. Por ejemplo, si yo voy a decir algo que ustedes van a hacer, va a ser en third person, right? El Daniel eh, has to, right? Has to what? Contact the clients, right? Ok, Oye. entonces, por ejemplo. Ajá, dale, dale. Por, por ejemplo, la primera para mí sería: por ejemplo, she is very important to send the okay, two last. Ok, ¿cómo empezaste la oración? She is. She is, ella es, ella está. No, pues, por ejemplo, decía yo, pero. She, ajá. she needs. Sí. She needs to. Estamos viendo el need to, right? A need to or a has to. Okay. Okay. No es el verb to be, Alejandro. Pero ahí vas. Dale. Cambiemos el verbo y pongamos el, el need to or have to. Okay. De empieza de nuevo, Alejandro. Dale. She needs. Mm -hmm. uh, she needs. Mm -hmm. Very important to send. The two last. Ok, eh, she needs. Ok, vamos después de. Eh, ¿Cuál es esa? It's very important to say. Ahí nomás está diciendo que es importante mandar. Pero, ¿qué es lo, qué es lo, qué es lo importante? She needs to. Send. Send. The two. Very good. She needs to send the two ladies. Ahí, así es. Ladies. Ok. All right. Ah, ok, ok. Y así, luego la segunda, la tercera, she need, o Guadalupe, right? Pues se llama Guadalupe, o puede poner she también, right? Very good, así es. Ok, perfect. Okay. Thank you, T. No problem. Aquí viene, aquí okay. siento que, que hay algo, porque no, aquí nos dice, I really need to contact the first three potential customers and, and the number, la que pusimos de primero, uh -huh. send, send the chula lattes says reports on my 26 and then write a new welcome letter for the new customers. And, o sea, la uno con la cuatro que tenemos, como que tenía que haber ido primero la, la, la uno. Per, perdón, como que, ten, a ver, como que tenía que haber ido primero la cuatro y después la uno, porque aquí le está escribiendo una letra a los nuevos. Okay. 
Do you have any Pero, ver, ¿verdad que es eh, con base en el tiempo que tenemos? Teacher? O sea, el tiempo que le da eh, para que lo pueda realizar. Ok, el tiempo... Uh, uh, clarify. Eh, primero les quería preguntar si miraron el mensaje que le mandé a todos. No. ¿No? No. No. No les apareció ahí. Ok. Sí, pero no. no, no es... mandé, mandé un mensaje diciendo third person. To use the third person. Ah. ¿No les apareció en la pantallita? Ah, no. Sí, okay. pero no lo, lo leí. O sea, apareció que cayó un mensaje, pero como estamos. Ah, ok. Uh, uh, sorry. The... No, pero no. Pero no. All no right. The message was to use third person. Ok. So, cuando, hagamos, cuando uno escribe a base de que va a hablar de otra persona, lo escribimos en tercera. She have to. ¿Ah? She have to. Oh. She has. Excellent. She has. Third person. Has. She has. Very good. Or a need. Sorry. Y el need, ¿cómo lo decimos en third person? El it. El need. 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 Ah. Buen chao, teacher. All right. Okay, so you will say she needs. Ahora yo la. She needs. She needs to or lo que sea or she has. O pueden poner el nombre, right? She has to. O el nombre de ella que es Guadalupe. Guadalupe has to. Exactamente. Remember, cuando uno ya empieza a redactar lo que alguien más ha escrito, uno utiliza tercera persona. Todo el verbo cambia. Right? Okay. Right. Okay. Eso, se, le, se le va a enviar. Hmm? You do it together and then you can send it. You can send. Me lo pueden mandar. Right? Aunque no es necesario. Porque lo voy, a, lo voy a poner en la clase que me digan una. Su primera o su ah, okay. ¿Ok? So, en realidad no, no, no es necesario, al menos que tengan una pregunta. Right? Unless you have a question. No way. Ok. So, remember. Ok. No problem. Voy a borrar esto. All right. Any more questions? No? I don't no. Know. Ok. Continue your doing. Right. Ok. All right. Bye bye. Hello, any question? Did you, una pregunta, did you see the message? Miraron el mensaje que les mandé a todos? Mm. Eh, aquí por Zoom. Mm. No, teacher. Mm. No, aquí. Okay. okay. Ok, el mensaje decía que utilicen third person. Recuerden, cuando uno está hablando de alguien más, tiene que ponerlo en third person. So, ¿cómo iniciarían eh, la oración? Third person sería... Pueden empezar. ¿De quién, es, ¿De quién estamos hablando de allí? ¿Es para quién? Para Guadalupe, right? El correo. So, ustedes pueden poner Guadalupe o pueden poner she, ella. Entonces, ¿ella qué? Deme una que hayan hecho. She needs to contact a need. huh? customer. Ok, she needs. You. Entonces van a poner she needs, ¿verdad? ¿no? Porque es third person. Yes. Needs. Uh -huh. Right? Y si es has, el have, en third person es, se los di el otro día, ¿cuál era? Has. Excellent. She has. No, she has. Ok. Y luego la acción. Right? She has to, or she needs to contact, or, right? Send, mandar, 
the latest sales reports. Okay. Ese era el mensaje que le había mandado. Okay. okay. All right. Okay. Dos reportes de ventas. No, well, hello. Did you receive the message? Miraron el mensaje que les mandé a todos. Uh, no lo alcanzamos. Yo sí lo vi, pero no lo alcancé a leer bien. Yo no lo entendí. Mm -hmm. Solo leí third person, algo así. Ok, third person. Exactamente. So, when you, cuando ustedes redactan lo que alguien más ha escrito, lo van a escribir en tercera persona. Right? So, ¿cómo van a iniciar la, la, la oración entonces? ¿Cuál es el subject? Sí, Bye. en todo caso. Very, very good. Estamos hablando de Guadalupe, ¿verdad? Se pueden escribir el nombre de ella o she. ¿Y luego? Mm, ¿Cuál entonces es? tendríamos, tendríamos que redactarlo en, en third person. Exactamente. Eso fue Porque nosotros lo hemos ido haciendo como que es una lista. Mm. Más que todo... Contact the first three potential customers. Entonces nomás agréguenle esto. She. she no, estamos haciendo el need or have to. Ah, ok. Ese es el tema okay. de hoy. Need to and have to. Pero en tercera persona es need to or she needs to o si hay otra, otra acción o she has to. Right? Okay. No have. Not have, has. Ese es el mensaje. Uh, Entonces okay, ahí le agregan okay. lo demás, right? She, she needs to or she has to contact. She, así como estaba, estaba ahí. Okay. Contact the first three. La primera oración dice need. Y otra dice, ahí le ponen ustedes si es have or need. Right? Okay, okay, okay. Right? Si es obligación o necesidad. All right. Okay. All right. Hello. Hello. Um, did you read the message that I sent to the Zoom? A todos los grupos? El de la tercera persona. Exactamente. Very good. Pero la verdad que casi no entendimos mucho. <laughs> ah, ok. Well, ok. L let me help you, ok. Let me help you. Vaya, ya identificamos. Eh, las cuatro. Las cuatro. Ok, so ahora es. Entonces, ahora las íbamos a escribir. Pero le íbamos a poner como era en tercera persona. Uh -huh. Solamente la primera parte pensamos que iba a cambiar. Solo le íbamos a poner, por ejemplo, en la uno, she sent. The two latest sales reports y todo lo demás. Ahora, ok, vamos a ver. Very good, Jessica, ya agarró el concepto usted. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los dos temas que estamos mirando? Actividades del trabajo. Uh -huh. Pero, ¿cuáles son las dos palabras que miramos al inicio? Gustavo. Jessica. I really need. Ah, ok. Puede poner really, pero después que sigue, el needs to. ¿Y cuál es el otro? She. She, ajá. Sends. No, she. she. she ¿Cuál es el, el third person they have? Has. Very good. She has to. Right. So aquí ustedes van a terminar si es algo que está como está ahí importante, obligación o no más necesidad. Ok. Basado en las cuatro. So she needs to or cuál era la otra? She really, right? Needs to. Y luego ya le da lo que sigue. Or she has to. Right? Ahí depende de cuál van a usar ustedes. Right? She needs to or she has to. Y las dos significan importancia. Sí, lo único que una es necesidad y la otra es obligación. 
okay so you can use either one dependiendo de qué tan en qué forma está escrita allí pero lo, si ya tienen las cuatro y nomás le ponen esto al principio ahí ustedes decidan cómo está allí she needs to or she really needs to or she has to ok pero ya prácticamente ya tiene todo ya construido right Jessica en Gustavo any okay. other question any other question no. okay great okay very good very good I see it's hot she's fanning like that <sighs> lighter, right some air right <laughs> all right bye bye Well, hello. Just, ah. Just <laughs> All right. Tell me. Díganme. ¿Leyeron el mensaje que les mandé a todos en la pantalla? Oh. ¿No? No, no. No, no ha caído. No. Mm, okay. ¿Qué decía? <laughs> decía third person. Right? Tercera persona. Ajá. Recordar de que cuando uno redacta algo o pone algo que haya estado escrito, lo estamos escribiendo en tercera persona. Entonces, ¿a qué me refiero? That when you, let me see. Cuando ustedes van a iniciar la oración, si es tercera persona, ¿de quién estamos hablando en el texto? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Guadalupe. Yeah, so pueden poner, pueden poner el nombre de ella, Guadalupe, or she. Right? Entonces, ¿qué, qué temas estamos viendo? Guadalupe needs to porque es tercera yes. es tercera persona y el have to cómo lo ponemos en tercera persona se acuerdan el have to en third person es has has se acuerdan okay. okay has to right entonces ella necesita o ella debe o ella tiene que y luego las actividades ah. en alguna parte eh, pueden ver que dice really en la primera Really, en realidad necesita, right? Really needs. Y luego le ponen lo que tiene que hacer. Okay. O sea, teacher, eh, esa era mi pregunta. Vamos a escribir lo que en realidad eh, la importancia, obviamente, de, de, uh -huh. de primera importancia. Pero mi pregunta es, yo pensé que íbamos a también a escribir, you have, digamos, you have today, to date. No, no, ahí. Lo que vamos a, a poner no, es, no. es lo que. no. Eh, no, eso no. Uh, eh, lo, lo que está en paréntesis es prácticamente, ahí está la clave. Ah, por ejemplo, ah. Lisset, por ejemplo, Lisset, si yo le digo a usted, Lisset, eh, I need you, right? I need you to write a report. Necesito que escriba un reporte. Tiene dos días. Para hacerlo. Eso está en paréntesis, right? Ahora, Lisset, si yo le digo, Lisset, eh, necesito ese inventario para hoy, tiene cinco horas para hacerlo. ¿Cuál es el más importante? El primero que me dijo. All right. All right. Uh -huh. eh, eh, realmente es el, el que le acabo de decir ahorita, porque ese es el más importante, porque lo quiero hoy. Ah. All right. Entonces, así está en paréntesis. Algunos dicen dos días, tres días, un día. Entonces, ahí está la clave. Sí, sí, sí. Es que, o sea, pero yo creí que íbamos a poner ese. Ah, no, no, no. El no. orden. No, ya me, me entendió. Ah, ya le entendí. O sea, que, sí. Ajá. Ah, el, que vamos a poner tiene el dos orden días. de las horas. Exacto, sí, el día no, y la hora. No, ese no. Eso no ah. es para, para ayudarle a usted para ver cuáles son los más importantes y así usted descifrarlo. Okay. Ah, okay. Okay. Perfect. Sí. All right. Very good. Very Thank good. you. No problem. Thank you, teacher. Okay. Thank you for asking.
Everything good? Yeah, that's true. Okay. ¿Se lo enviaríamos a usted personalmente o no? No, you can just, uh, ahorita lo vamos a, a hablar, and I'm going to just call, no me voy a llamar a alguno que me den sus, sus, uh, sus opiniones como lo tenieron. Ok? You don't have to send it. All right. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi. Ya All right. Ya estuvo. Remember eh, que se los se los mandé, le mandé un mensaje, right? Y el mensaje decía que lo tenían que escribir en third person, right? Usar el tercera persona. Entonces, ¿cómo van a iniciar la, la primera? She has. Very good. She has to y luego la actividad. Excellent. Y si uh -huh. necesita, she needs to. All right. Very good. Muy bien. Okay. All right, you finished? Finished. Okay, great. I'm going to give like one or two minutes para los demás, porque me falta entrar a dos grupos más y regresamos a la main session. Okay? Okay. All right, great. Thank you. Hey, ya regresamos a la main session. <laughs> All right, me falta entrar a un grupo más and then we'll be back. All right, but thank you for coming back. Let me see. Pero no me queda. Vaya, bien. All right, hello. Hello, hello teacher. teacher. All right. Uh -huh. Pensaba que ya le he ido al internet. No, you finished? Yes. All right, great. Yeah. All right, great. Eh, un, una pregunta, ¿hay que mandárselo? No, you don't have to send it because I'm going to call everyone back. Right? I just don't want it. I am Mm. No. No, well, you don't have to send it, pero si lo mandó, there's no problem. Okay? okay. We're going back to the main session. Vamos a regresar a la main session. Okay. Oh, I mean. uh Okay, everyone's back. Welcome. Let's see where the Raya breakout rooms. All right. Now, I'm going to call on some of you. And I want you to tell me. Voy a llamar a algunos de ustedes. Y me dicen una de las que tenía. All right. Let me see. ¿Qué grupo quiere ser primero? Now, ahora lo van a decir. Now you're going to speak. Who wants to go first? What group wants to go first? ¿Qué grupo quiere primero? Marco. Okay, so it's Marco and Trinidad, right? Trinidad. Yeah. All right, very good. All right. Marco, give me the one. First, mm -hmm. The first is she has to send the two lad, lad is sales reports and write a new welcome letter for the new Customers. Very good. Excellent. Excellent. Good job, Marco. Trinidad, comparta otra, please. Okay. Guadalupe has to call the new clients and give the, them the catalog information for you. Very good. Very good. Excellent. Good job. Good job. Yes. Así era. Perfect, perfect. Perfecto. Congratulations. Very good. Let me right. see. Anyone else? Alguien más? Anyone else? Alguien más que quiera participar? A la una, a la dos. Julio, yeah. quizás, okay. teacher. Julio, okay. quizás, teacher. Oye, okay. Julio, ¿con quién estabas? Con Jonathan. Ok, Jonathan. Julio. O si quiere, o si quiere Jonathan. Eh, no, ya estaban, estaban en grupo, así que los dos ya caí. Sí, sí, claro que sí. Ah, coge, coge, Julio. 
Give me one option. Okay, teacher. Um, uh, she needs mm -hmm. call the call the new client for the last three three weeks with and um, question. She catalog information for June. For June, okay. All right. More or less. More or less. Very good. Very good. Okay. okay. Very good. Good effort. Yes. Very good. Very good. Very good. Jonathan. That's uh, not the last, the last, Jonathan. Yeah, ladies, uh, she has to contact the first uh, three potential customers in the list from Mr. Sanchez. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Yes. Muy buen trabajo, Julio and Jonathan. Very good. Very good. Good effort. Good work. Very good. Anyone else? Alguien más? One, Ten. two, Koreas, Koreas. Okay, Koreas, go ahead, Koreas. Uh, number third, uh, for nuestro grupo, okay. uh, she has to visit the two stores in Santa Tecla. All right, very good. She has to be excellent. Good job, good job. All right, very good. Who were you with, Oscar? Con quién estabas? Uh, Victoria. Okay, Victoria. Le toca usted también. Very good. Okay. Um. She will contact the first three potential customer in the first from Mr. Sanchez. List, 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 La list. list. Very good. Ah, list. From Mr. Sanchez, right? Very good, very good, Victoria. Very good, excellent, excellent. Well done, well done. Would be an edge. Okay. All right, let's continue. Ya que no hay nadie más que quiera participar, vamos a continuar. Let me see. Okay, next part. Listen here, I'm not going to say it. You are going to practice y después yo se lo voy a decir. All right. So let me see los que no escuché. Hoy sí van a empezar a leer. Misael, can you read please? And, and is she is there there and is there sometime something you need something something you need to do tomorrow very good very good thank you and is there something you need to do tomorrow right Hay algo que necesitas hacer mañana. Eh, let me see. Alejandro. Yes. Actually, I need to call some clients and you. Clients. Clients. Some clients and you. All right. Very good. Very good. Yes. Actually, I need to call some clients and you. Let me see. Jose David Rivera. Well, I have to reschedule. Okay, reschedule. 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 Okay. Reschedule. Uh, two meetings mm -hmm. for tomorrow. They will cancel today. Very good. Very good. Excellent. Well, dice, bueno, I have to reschedule. Tengo que, ¿qué? Reschedule es como reprogramar o reagendar, right? Reschedule two meetings, dos que reuniones, right? So reschedule significa reagendar o reprogramar, dos reuniones. Two meetings for tomorrow. They were canceled, canceled. Fueron, ¿qué? Canceladas. Cancelled today, hoy. Fueron canceladas hoy. Okay, Marco. Yeah. The end. Mm -hmm. Oh, that's too bad. Okay. The oh, that's bit. too bad, right? Ah, that's too bad. Oh, qué malo, right? All right, continue. That's too bad. Yeah. Yes, I have to provide important 
information to, to some customers. All right, very good. Mm. Can you repeat this word, please? Customers. Okay. Um, customers. Customers. Cus customers. So, yes. American accent. Very good. Very good. Very customers. good. Customers. Yes. Very good. Yes, I have to provide important information. Tengo que otorgar o dar información importante, right? O proveer importante información. ¿A quién? A algunos clientes, customers, customers, right? Customers and client is clientes. el mismo. El lo que, yes. All right. That sounds interesting interesting all right marco that, that that sounds interesting 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 that's all very good very good teacher what significa eso esa oración okay eso se oye interesante interesante yes okay okay all right thank very you good. that sounds interesting right hey it's so interesante right now I'm going to pause because I have to do the second attendance. So let me stop share. Okay, let me see. Ah. Adela Trinidad Gonzalez. Adela. Sí. Present. Okay, thank you. Adrian de, <laughs> Adrian de Jesus Machado. Adrian de Jesus Machado. Okay, no answer. Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. Thank you. Daniel Marquez. Present teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejia. Gerardo Mejía. Ok. No answer. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Very good. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Let me see. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Okay, no answer. Juan Francisco Rodriguez. Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino. Present. Thank you. Marco David Velasquez. Present teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you, Oscar Edison Correas. Present. Thank you, Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Thank you, Rosa Lisette de Paz. Present. Thank you, Victoria Maria Vasquez. Present. All right, thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Present. All right, thank you. Okay, let me see. Okay, let's continue. All right, so we have read this story. <coughs> and basically what it is, is cosas que ustedes pueden ver that they are doing. I need to, right? I need to call clients. I have to, como pueden ver, el need to, you have to. Es el punto principal. Need to and have to. Y en third person es needs to and has to. Right? Cuando nosotros vamos a dirigir lo que alguien más está haciendo. Okay? Now, here, aquí dice, I have to provide important information. I have to reschedule. I need to call. I need to do some things tomorrow, cosas que necesito hacer para mañana, y aquí las está haciendo. Now, look at this. 
vean esta gráfica. Es on page 27, en la página 27 de su manual, page 27, ahí está. Now, Can you read it, please, uh, Juan Francisco Rodriguez? Write about something you had to or need to do this day. All right, very good. ¿Qué quiere decir esto? Eh, escribir algo acerca del, de lo que tú, bueno, I don't know. <laughs> Escribir algo, algo acerca de que tú tienes o necesitas que hacer diariamente. Very good. Lo que, el have to, ¿qué significa have to? Algo que, que tienes, que tienes, tienes o tienes. que necesitas este día. No este día, right? Pero this. Estos days. días. Estos días, very good. Days, days, right. Very good. These days. Days, right. All right. Very good. So write about something you have to. Or, or need to do these days. So, uh, escribir sobre algo que tiene que hacer, algunas cosas que tiene que hacer, o necesita hacer o tiene que hacer. Necesita o obligación de hacer en estos días. You have here, when, what time, where. So, hay tres columnas aquí. Cuando. ¿A qué hora? ¿Y dónde? Can someone, alguien se puede decir ahorita, diga, me aviento, deme una, algo aquí, vamos a ver un, un reto aquí. Alguien quisiera darme algo que contenga las tres categorías. Teacher. Yes. Uh, ¿Cómo sería eh, cortarme el cabello? Ok. So, empecemos la oración. Be, uh, es I need to. Good. I have. I need, I need to. Okay. I need to. I need to. Cut. My cut. My, my hair. hair. My hair. My hair. Hey, uh, on right. My hair. Okay. Uh, on Friday. Tomorrow. Okay. On Friday. Mm, necesito tiempo del día. Sí. Yeah, yeah. tiempo eh, del día. ¿Quién? Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? In the, in the, uh, in the evening. Ok, in the evening. Ok, en la tarde. ¿De dónde? En el. En la. Shop, barbershop. ¿Dónde? Barbershop. Ok, at. At barbershop. At the barbershop. At the barbershop. Bye. Bye, it's your entre dos. All right. I need to cut my hair on Friday in the evening at the barbershop. Very good. Very good. Excellent. I need teacher. Uh huh. I I need I need I need plays play soccer at, I at need, seven. I, I, I need, need to, I need play to play, to play soccer to play soccer and. Uh, at seven at seven p.m. Okay. And in la cancha. Okay. Uh, in uh, in the uh, stadium is in, in the stadium. stadium. In the stadium. In the stadium. In the stadium, right? Okay. That's so. Okay. Very good. Very good. Cuando. Se te olvidó el cuando. Ah, it's Friday. Okay. The Friday. On, ¿Cómo decimos la prepresión cuando hablamos de días? Infrida. No. On. 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 On, Friday. On, on, Friday. On, on Friday. On Friday. 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 No Friday. 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 Very good. Excellent. Ahí está, Julio. Excellent. Te felicito. Very good. Yes. On July. All right. Very good. Excellent. Right. Recuerden que el esfuerzo lo tomo en cuenta. Very good. Step by step. Step by step. Yes. Very good. Very good. Excellent. ¿Alguien más que quiera dar una opinión? Oh. Uh, 
Porque I need to... Hacer, esta sí me la van a mandar. All right. So, si I quieren ahorita... To... Ok. ¿Quién está hablando ahorita? I need... Uh, Fran, Francisco. Ok, thank you, Francisco. I need to... I, I need to... Uh, hold on. I need to... Clean. Clean. My, my desk. My desk. Uh, on Monday. On Monday. In the morning. For my for my day. For Come my on. Day. Uh, in the morning at seven o'clock. Okay. At seven o'clock. Okay, in the morning. Okay, in the mañana a las siete, pero donde? Where? Remember, tiene que poner, tiene que poner los tres. Uh, in my work. Okay. Okay. In my, in my job. In mi trabajo, right? Su trabajo. In my job. Right? Mm -hmm. So, I need to clean my desk on Monday, on Monday in the morning. It dijo at 7, 7 a.m., right? 7 a.m. Yeah. In my, yeah. in my job. Very good. Very good. Excellent. Very good. Juan Rodriguez. Very good. Excellent. Now, yes? Y puedo decir, on Saturday, I need you, I need, I need to go to the beach in the morning. Yes, on Saturday. I need to go to the to beach in the morning. The beach in the morning. All right, very good. Very good. Ahí está prácticamente está diciendo todo. Porque está diciendo, ¿dónde? ¿Dónde? En la playa. Where? ¿Cuándo? On Saturday. And at what time? Ahí da un promedio de tiempo en la mañana. Very good. Very good. Excellent. Yes. Very good. Now, remember, need to o pueden hacer have to. Right? El have to. Algo que obligación. All right. So... Los que ya participaron aquí, me pueden mandar esta, ya que es propia, right? Y los que no, pues ahorita me la pueden mandar. You can send it to me, personally. A mí. You have, eh, tienen tres minutos. Only one. Only one. Elex seleccionen una, have to and need to, pero si usted me quiere mandar dos, you can, okay? You can, if you would like to send me two, con gusto. For the ones, let me see, para los que ya la hicieron, oh, let me see, para los que ya me la mandaron, no, todavía no he recibido ninguna, así es que no, no voy a dar la siguiente indicación. Recuerden que si van a utilizar el día como lo utilizó Jessica, se pone así y, normal, y luego le ponemos la coma, ¿ok? Porque después iniciamos la oración principal. Ok, Julio, I got yours. Dan Daniel, Ernesto. Daniel Ernesto, ya recibí una suya. Ok. Si recibo unos dos más, voy a dar la siguiente indicación para los que ya están terminando. Para que se vayan enfocando. I want you to look at page 27 and on, on number 5. Right? Para que los que ya terminaron pueden estar viendo esa. Number 5. En el manual. Como pueden ver, aquí dice number four, right? 
número 4, la que sigue. Los que ya terminaron pueden ir observando eso para estar listos para esta actividad. Okay, Julio, thank you for sending it. Oscar, thank you for sending it. Jessica, thank you for sending it. And Oscar Ramirez. Teacher. Okay, thank you, what Oscar Ramirez. Daniel. On the rope, teacher. No, a me. All right, all right. Me. Send it to me. All right. That's mine. Okay, recuerden que tienen que poner las, las tres, right? El tiempo, dónde y cuándo. Ok, Victoria. Ok, teacher. Ok, remember el tiempo, right? Two, four, six, seven, eight, nine. Ok, por el momento llevo nueve nomás. Son dieciocho de ustedes. There are eighteen of you. Two, four, six, seven, eight, no más he recibido nueve. Okay, you have one minute to send it. One minute. Okay. Esto lo voy a calificar como otra tarea de esta semana. For those that are finished, para aquellos que terminaron, enfóquese en la número 5 de la misma página del manual. All right. Look at that. Analyze it. If you want to begin, you will, porque lo van a hacer en, en pairs. Okay. Let's continue. Deje borrar esto. Okay, on the next part, on the next part is this right here, number five. Esto está ahí en la misma página, page 27, number five. Let me see. Mm -hmm. Jessica, can you read, please? Write activities you have to do or need to do or need to do in your job. Then interview your classmates and write the activities they have to do or need to do. Very good. So, aquí... No nomás van a hacer su lista, como podemos ver aquí. Continue, Jessica. Your list. Your list and your classmate list. Very good. Excellent. All right. So here we have two lists. Two lists. Your list and your classmates list 
la lista de su compañero o compañera y la suya. Now here, you have to, ahora es relacionado con el trabajo. Now that you have to do something related to your job. Aquí no es que pudiera, eh, lo, lo anterior era personal, lo que ustedes querían. Here is related to your job. Related to your job, right? Related to your job. Now, eh, esta está un poquito más complicada, right? Because it's más específica. It's more specific. It's more work related in your job. Okay, so, for example, voy a ponerle un ejemplo. Si usted en el trabajo, estas son algunas cosas que yo puse aquí, right? Let's practice. You have here, read the first one, please, Victoria. Perdón, teacher. Can you read the first one, please? I need to clean the office. Okay, clean. 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 Very good. I need to clean the office, right? Yo necesito limpiar la oficina. Eso es algo que pueden hacer en el, en algo que se puede decir en el ámbito laboral, right? I need to clean the office. Claro. Eh, we have the next one. Trinidad. I have to work a hour a day. Hours. Hours. Very good. Excellent. I have to work eight hours a day. Yo tengo que trabajar ocho horas al día. I, I have to. I have to. I uh, no es need to. I have to. Right. Um, Juan José Conrado. Okay. I have to supervise the employers. Supervise. Uh, I have to supervise the employers. Employees. 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 Very good. I, I have, have to supervise this. Okay. Uh, Juan, I have to supervise the employees. Vale. I have to supervise the employees. Okay, mucho mejor. Very good. Yo tengo que supervisar los empleados, right? Supervise. Very good. Remember, supervise es un verbo. El su supervisor es la persona, el supervisor. Right? Aquí es supervisar. All right. Very good, Juan Conrado. Excellent. I have to supervise the employees. Ámbito laboral. Let me see, next one. Um, um, Oscar Ramirez. I need to finish three reports. Very good. I need to finish three reports. Yo necesito terminar qué? Tres. Reportes. Reportes. Very good. Now. La, la última está bien bonita. Yeah, the last one ahí la, ahí la puse yo, right? I need... <laughs> I need a I vacation. Need a vacation. Hey, cool, le voy a agregar algo más. <laughs> Now, right? <laughs> no. <laughs> All, right. All right. So, I need a vacation now, right? Le puedes agregar... Ahí nomás le puse emphasis, yo. Right, let me see. I need a vacation now. So, this is something that you... Yes, need. no. Uh, oh. Ahorita. <laughs> ya. Ya, ahora. Oh, 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 yeah. Now. Sí, now. Now. <laughs> now. No, así que ya me voy, class. Ya, ya empezó mis vacaciones. Bye, bye. Right? Bye. <laughs> <laughs> no, I need a vacation now, right? Now, right? Or... No pueden cambiar. I need a vacation next week. Next week. Mm. Or this year. Teacher. Este año. This year. All right? Ajá. Uh -huh. Julio? No. Uh, I, I, I got a, a 
20, 22 years uh, in work y never um, uh, me han dado vacaciones. Well, right. <laughs> Do you, okay. you know, más, no más para eh, poner énfasis en lo que dijiste, just to give oh you my God. a little feedback, right? Just a little bit more information. If you, if you were to be working in the United States for 22 years, I think you get like two vacations a year. Okay. Yeah. Oh, you, you no voy like, a ir para Estados Unidos. Yeah, so you get like, I think like 21 days, como 21 días en todo el año. Lo puede tomar como una semana aquí, tres meses en otra semana. Beautiful, beautiful. Nice, right? You get, the more you work, the more years you work, the more days uno acumula para las vacaciones, right? After the first year, el primer año que uno trabaja, le dan siete días de vacaciones. Una semana oh, completa, el primer año. So after that, Yo 22, I, 22 años okay, de no tener right? vacaciones. <laughs> wow, right? Wow. Aquí en El Salvador, según el pueblo de trabajo, es uh, igual. Es igual, ¿verdad? El, exactamente. Sí. Juan ha dicho pero, que la aplicación, ah, según el código, la pero la aplicación es diferente. Es Usted puede trabajar 15 años según en, en una empresa y siempre va a tener derecho a 15 días, o sea. Exactamente. You're correct. Después de tres años, de, de, creo que me equivoco, si no me equivoco, después de tres años usted tiene derecho a 21 días. Exacto. Imagínense, right? 20, 20, 21 days, but the difference is the application, right? La aplicación de eso, right? Exactly, exactly. You are correct, Juan. You are totally correct. Totalmente, right? It's just like the people that work, como incluso los que trabajan de noche o de horas que ya son de noche, supuestamente tiene que ser diferente el pago. Right? But, eso nomás es en escrito. Now, what about you? What do you need to do? What are some of the things that you need to do? Right? What are some of the things that you need to do at work or you have to do at work? Vamos a ver, ¿cuáles son esas cosas? Esto nomás fueron ejemplos. These are examples. And now you're going to put yours here, right? You're going to put yours here, your list, and your classmates list. En otras palabras, usted va a hacer su listado. So, for example, let me call on Juan. Juan Rodriguez, can you give me something that you have to do or need to do in your job? Um, I need to dream. Uh, coffee in the morning. <laughs> okay. <laughs> All, right. All right. So, es una actividad, right? So, that's just one, right? At work. So, esa es una. Quiero que me pongan unas, unas tres, right? At least three or four. And then, usted le va a preguntar a su, a su compañero de clase o compañera, right? What about you? And you, right? Como lo voy a poner en grupos. Y usted va a poner ahí como, Julio, ¿cuál fue lo que dijo Juan que tiene que hacer él? Bien. Juan, va a poner aquí Juan. Yes, Juan. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Eh, drink coffee. Uh -huh, pero, pero, ajá, entonces, ¿cómo vamos a hacer la oración? Juan, need you. Need, need, need. Drink, drink, two, meat, two, two, drink, two, drink, coffee. Very good. Very good. So, ahí pusimos una ya del compañero. So, esta iría aquí, donde dice la, la lista de sus compañeros. Right? Y ya la de Juan iría aquí. Ay, él va a poner, I, I, need, I need to drink, drink coffee. coffee. Very good. Y luego el compañero que lo está en el grupo lo va a entrevistar y le va a decir, ok, so Juan needs to drink coffee, y así sucesivamente. Ok, so en este lado va a estar lo que usted hace, se so va a decir, I need my person. To, yeah, or I have to, right? Ahí depende cuál va a utilizar. Va a poner, I need to, o I have to. Así como les puse el ejemplo anterior. 
right? I need a vacation. I need to, right? I have to. Y luego la actividad. Y luego la de los classmates. Any questions? Alguna pregunta? No. no? All right, great. Great. Let me see. Okay, I'm going to put you in breakout rooms. Lo voy a poner en breakout rooms. Recuerden, cuando va a poner la parte de su compañero o compañera, third person. Third person. La lista de sus compañeros va a ir en third person. ¿Cómo decimos have to en third person? Has to. ¿Mm? Has to. Very good, has to. All right. Ya no, no quiero estar viendo have to cuando estamos hablando de third person, a menos que están hablando de usted, de ustedes. Ahí sí van a utilizar esto. Aquí. Y third person here. Ok. I'm going to put you in breakout rooms <clears throat> and be ready. Breakout rooms. Ok, let me see. Voy a enviar los grupos para que no sean los mismos. A ver. <clears throat> let me see. You ready? One. Let me see. One, two, three. No me lo tienen que mandar. You just have to do it y luego yo lo voy a llamar para que me den. I'm going to call on you to give me the examples. All right. Uh, teacher. Yes. Mm, ocupar eh, shark como verbo estaría mal. ¿Cómo? No. Ocupar eh, shark, compartir. Share. Share. Ah, share. Eh, share. <laughs> como, yeah. como verbo, ocupar eso como verbo estaría mal. No. Es que es un verbo. Okay. Yes. Right. Do you know how to write it? ¿Sabes cómo escribirlo? Sí, sí, sí. Ok. De, de Facebook me acuerdo. Ah, right. share. <laughs> All right. 
right, Prácticamente todas las que estaba pensando eran los ejemplos que usted puso. Right. Me, me, me obligó a cambiar. Ah, uh, you can put one, one of those, pero usar los tres. Y... I, need, I need to vacation now. now. <laughs> Yo le decía a él que no es ni tú, sino que es tú. Uh, es a. Uh, I need a. Uh, I need a vacation. I right. need a vacation. Necesito una vacación. Right. I need a vacation. O puede decir, I need to go on vacation. I need to go on vacation. Como es un verbo, right? I need to go on vacation. Or así nomás de necesitar algo ya. Uh, I need, I need, oh, okay, eso nomás fue algo extra ahí. All right. Okay. Quiero ver. Need, need going. To... Mm -hmm. I need, remember, no estamos con el continuo, going. Mm -mm. Right. Siempre present. Así como yeah. en, mi, en mi caso, teacher, uh, I have to call the client. Clients. 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 Yes, mm -hmm. very good. Así, I have to y call. Y ya, ya él pondría en su I, lista, I, I have. En la lista de él, lo que usted dijo. Ajá, uh -huh, I have. Okay, no. No, perdón. Okay. No, I, no, 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 perdón. Sería. La persona. Ajá. Uh -huh. Sería she have o puedo poner también Lisette need client. Uh, pero y el verbo. Ok, dígalo Lisette de nuevo. Tienes que escuchar lo que ella dice. Va, escuchemos la Lisette. I have to call. ¿Cómo? The, ¿Cómo? I, I have. I have, mm -hmm. I have to call the clients, clients, clients. clients. Okay, right. Clients. clients, clients. Very good. Right. Repeat it again. My pet. Right. Okay, repeat. I have to call the client. Okay, very good. Y la es el final, right? Clients. 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 Okay. So, ¿qué es lo que tiene que hacer Lisette? Jose? She have. She has. Third person. She has a need called. No, porque el need. El has y el need no pueden ir juntos. Ok. Ella she, está diciendo. Ella no dijo need. Ella dijo, I have to call client. Sería okay. entonces, eh, she has called. No, y el to. To call the clients. Vaya, very good. Así sería. Ok. Sí. No, no vamos a sustituir de uh -huh. el, el she has por el nombre completo de la persona. No. ¿Puedes utilizarlo? A ver, cambiarle el she y ponerle el nombre de ella. Eh, Pero siempre. Daría el has. Sí, siempre sería uh -huh. tercera persona. Uh -huh. Has the client. Call the client. Lisette has to call the client. O clients. Los, los clientes o clientes, como quiera, está correcto. ¿Ok? Mm -hmm. Así sería. Eso es hablar en tercera persona. Después yeah. está, está diciendo lo que Lisera acaba de decir. Ella va a decir, I have to call clients, and you would say, she has to call clients. Es decir, que si, si voy a sustituir por nombre, solo voy a quitar el sí. she. Y voy a poner el... Exactamente. El... Perdón. Así es. Así de sencillo es. Yeah. Así de sencillo. Yes, correct. Thank you. Right. All right, no problem. Hello, teacher. All right, welcome back. 
Muy poquito. Están regresando. Tiempo. Ay, Susi. Ah, muy poco. Ah, muy poco. Yeah, don't worry. We will continue tomorrow, ¿ok? We'll continue tomorrow. Yeah, all right. Ya mirado. Hey, poco tiempo, eh. Poco tiempo, right? So, I want to, right? Sabe tu bel. Uh, <laughs> we will continue tomorrow, don't worry. Okay? We will continue. Espero recuerden con quién estaban. Right? Eh, ok. Si quieren anótelo ahorita y mañana me dicen para yo hacer la lista conforme a como estaban ahorita. Alright. So, let me see. Let me see something. Voy a ver algo. Si sí, me da la lista a mí donde estaba. Voy a preguntar, Julio, ¿tú estabas con Oscar Ramírez? Oscar Corea, ah, sí, Ramírez, es verdad. Okay. Corea, sí, ¿no? sí. Eh, eh, a Trinidad, ¿usted estaba con Juan José Conrado? Yes, yes, sí. yes. Ah, sí. Entonces, deje tomar captura de esto. Aquí tengo yo, Zoom me está dando la lista anterior. A ver. All right. Great. So, aquí la tengo yo mañana la. I will do it. Again. All right. So, I'm going to do the attendance. Let me see. Adela Trinidad González. Present. Okay. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. Okay, zero. Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. Thank you. Daniel Ernesto Marquez. Present teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Okay, zero. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. All right. Jose David Rivera. Present teacher. Thank you. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Okay. Zero. Juan Francisco Rodriguez. Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino. Present. Thank you. Marco Present. David Velasquez. Present teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Okay, thank you. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Thank you. Mm. Oscar Ramirez. Present teacher. Okay, thank you. Rosa Lisset. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Thank you. All right, great. Great. Today is um, Jose David Rivera. Se queda for 10 minutes. Okay. Jose David Rivera. Okay. All right. Great. Everyone yes. else. Todos los demás y todas las demás. Thank you for joining and I'll see you tomorrow. And thank you for see your. See you tomorrow. All right. See you tomorrow. We'll see continue. You, sir. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Uh, Good night. Good night, night teacher. See you Good tomorrow. Night. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Okay. Hello, Jose. David. Hello, teacher. All right. Welcome. How are you? Hello. Right, you I'm fine, teacher. All right. Great. Great. <laughs> All right. All right, great. <clears throat> How do you feel? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Everything good? Gracias a Dios, todo bien, güey. All right, great, great. I'm glad that, you know, you, you're taking this time, taking advantage 
to learn the English language, right? The English language, right? Excellent. Any questions? These are 10 minutes. Estos son 10 minutos. These are 10 minutes that are for you to ask any question mm -hmm. uh, de forma personalizada. So if you have any, okay. any questions about the topic or algo que una duda, pronunciación, any question that you might have, please ask me. Okay, esto es para usted. So, eh, eh, prácticamente se podría decir que sí, pero hay algunos temitas como que, o sea, me confundo. Por ejemplo, ahorita me estaba confundiendo con el has y el how. Ok, bye. O sea, el how lo estaba ocupando para, para, para mí. Mm -hmm. Bye. <coughs> Ajá, y era has. Very good. ¿Para ti? Para How es para three, three person. No. How. Okay. Have es para ti. Ajá. Ah. Ok. How es para mí. Yes. Okay. Mira, tu, mira tu manual. Uh -huh. Mira tu manual, la página 26. Uh -huh. Léeme la segunda... La segunda oración. Permítanme. Página 26. Permítanme. Si quieres, te la pongo aquí en la pantalla. Te la voy a poner aquí en la pantalla para facilitar Va. Va. tu observación. ¿Qué dice aquí right aquí? Yes. 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 Actually, I need to. I, call. I need to, right? I need to call. So, la, all right. No más quiero que veas. El I, need, el, I need to, right? I need to. Y la tercera. Well, I need. No, la, la que sigue. Well. Ah, well, I have. Ah. I have. I have ah, to, right? I have aquí, to. Mm -hmm. yeah, ahora. Vaya, eso es lo que me está confundiendo a mí. Ok. Oh. Y ahora aquí dice, yes. ¿Y luego qué dice? Mm -hmm. I have to. Ah, vaya, ahí está otra vez. I have to provide. All right. Uh -huh. Lo que cambia es okay. cuando hablamos en yes. de la persona. All right. Have to es cuando estás hablando de ti. Yo tengo que. Right. Para, para ayudarte más, te voy a poner algo extra. Cuando pones mm -hmm. I, escribe esto en tu cuadernito. I, you, we, <coughs> they. Cuando tú utilizas estos, vas a utilizar el have to. Ok. Incluso cuando estás hablando de alguien más. You, mm -hmm. tú, y tú, ¿verdad? You have to. O en plural, mm -hmm. ustedes mm -hmm. tienen que. You have to. Nosotros, we, we have to. Ellos, mm -hmm. they have to. La única forma que vas a utilizar el has to es cuando estás hablando de per person. A ver, ah, excelente. He, she, it. Ok, Very good. Ok. Ok, ok, so si tú me vas a decir algo tuyo, ¿cómo me lo vas a decir? I have, I have to, I have to, ok, y I si esta, need to, I need to, ok, lo mismo con lo de arriba, mm -hmm. I. Y para, y, para, y para tercera persona. Ajá. Sería. ¿Te acuerdas cómo la puse? She puta? needs. Eso. She needs to. Ajá. Uh -huh. Needs to. Very okay. Third person. Third person. Mm -hmm. Ok. Voy es. a tomar captura. Yeah, he. She. It. Right. Sería bueno que lo escribieras. Bye. Porque así lo tienes en tu cuadernito. Recuerda que las capturas uno después 
<risa> se pierde, se pierde, ¿no? Y, eso y se, pasa, se borra. ¿no? Eh, se borra, después se pierde y uno dice, ¿dónde está? Ya, si lo te escribes si y le pones como una... Un, con colores lo pongo yo. Sí, todo algo, yeah, right, that is the way to do it, right? Bye. Very good. Tercera persona. Yeah, third person, he, she, or it. Y utilizamos el niche to, right? Okay. So, So, si yo quiero decir, si yo te digo algo, I need to work today. Yo necesito trabajar hoy. Si yo lo estoy diciendo, uh -huh. ¿cómo lo vas a decir tú en tercera persona? Si yo lo dije. Si tú se lo vas a decir a alguien ahí, digamos que está alguien en la parte tuya y le dices lo que yo acabo de decir, puedes usar mi nombre. Uh -huh. Hey, you're a nice teacher. <laughs> okay, ¿cuál es mi nombre? Ay, aquí lo tenía, pero no sé. Escribe, ahí está, Henry. Right. Henry, okay. Henry needs to, needs to work today. Very good. Y ahí lo estás diciendo, ¿qué? Okay? Igual en el verbo, igual en el verbo no se le agrega S porque igual Neo se, se absorbe. ¿va? Exactamente, absorbe, ¿va? has estado poniendo atención. Nice. Very good. No podemos cambiarlo aquí otra vez. <risa> Nomás el, el... Igual que el do y el das. Exactamente. Ahí vas. Yo okay. pienso que hoy sí, ¿verdad? Ahora dame un ejemplo, dame otro. Si yo digo, vaya, ahora sin ayuda. All right. Uh -huh. um, I need, si yo digo, I need to check the employees. I need to check the employees. Okay, Harry needs to check employees. 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 Very good. ¿Y qué significa employees? Revisar mi... I, I don't know. Did you... Ok, employees son empleados. Right? Mm -hmm. Espero haya escrito la palabra, yo te la voy a escribir otra vez. Employees son empleados. Ok. Y employers... Employees. Son los, los encargados, los empleadores. Employees son los empleados y pues los que tienen a los empleados son los employers. Right? Los empleadores. Ok. So now. Empleadores. Yes. Right? Employees son los empleados, que son personas trabajadoras, y luego los employers son los que te contratan. Ok. okay. Now. Bueno. Si yo digo, mm, I have I have to drive tonight. Tengo que manejar, o sea, tonight es hoy en la noche. How would you say it? Night. Sería, he, no, Harry mm -hmm. has, has to drive mm -hmm. to, to to, tonight. 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 Okay, very good. Repeat it. Henry has to drive tonight. Eso, very good. Very good. Excellent. Así es. Hoy sí. Chef. Hoy sí. Con, yes. con todo. Ya agarraste, right? Eso. Hoy sí, con todo. All right, very good. This was your 10 minutes, ya ven. Fueron 10 minutos que te ayudaron sí. algo, right? right? Very good. Sí, sí. All right, very good. Excellent. So, I hope you continue. Thanks. Vas bien. 
agradezco las preguntas y agradezco tu, tu aportación en la clase. All right? Very good. Thank you for staying. Okay. And I'll see you tomorrow. Ok, José. Nos vemos mañana. Okay, teacher. Bye. Good night. Good night. Bye bye. Bye.